Hello， 你好，我系李万奇 Henry Lee Junior。我一九八六年开始参与赛车运动，我而家仲依然好活跃喺赛车圈里面，希望可以继续赛多十年八年我细细个咧，每一年澳门格兰皮尔大赛车咧，我爹哋都会带我去澳门睇赛车。咁我好记得咧。系一件盛事嚟嘅，因为咧我星期四已经唔翻学噶啦，每年咧十一月咧又请几日假，唔翻学就为咗澳门格兰披治大赛车。咁其实我同大部分年轻人一样，年轻嘅时候咧中意揸下快车啊，诶中意嗰种刺激啊嗰个感觉。咁我嘅赛车生涯其实开始咧就系喺一九八六年香港咧喺米埔起咗一个小型赛车场。咁我嗰陣時咧就好中意揸車，咁啊每個週末咧一唔使翻工咧就入去租嗰啲水泵嘅卡誒、呃、高卡車喺度玩喺度練習，咁誒、呃、但係冇比賽嘅，純粹係自己去玩。咁喺度亦都識咗一班朋友，咁有一次個朋友就話：喂，誒、呃、過兩個禮拜喺誒香蜜湖，深圳香蜜湖有個比賽喎，我有架舊嘅一百 CC 高卡，你想唔想去玩咧？你想玩我借俾你啊！我話咦？好喎、哦，即係未試過鬥車喎、哦，咁一於就應承咗話去啦。咁喺比賽之前一個星期咧，咁巧去一個晚晚飯，係誒 Kevin Wong 黃石祥師傅邀請我去佢屋企食飯。咁喺嗰度咧就識咗一個人，呢、这個人咧就改變咗我一生啦。咁佢就係 Eddie Lee， 亦都可能大家知道 Marchi Lee 李英健，佢係 Marchi Lee 個父親 Eddie Lee。咁當年佢、呃、已經係香港嘅小型賽車冠軍嚟噶啦。咁我話俾佢聽，我下個禮拜會去誒香蜜湖玩喎。佢話：咦，我都喺度比賽喎，到時你嚟到揾我。咁啊 ，Eddie 話：不如你揸我架高卡啦，你一間我帶你出去、呃、行呢個跑道咧，你可能都唔係好熟噶啦、呃，對高卡都認識唔深。咁我好記得一出到去 ，Eddie 就越揸越快，越揸越快。咁我亦都～自己都可以跟得住佢，咁喺四五個圈後咧，誒、呃、Eddie 一路揸一路寧願投，咦睇到咦依、这個僆仔仲跟住我喎、哦，一路都跟住佢跟住佢，咁到有一個彎佢、呃、可能有少少唔小心，佢自己飛咗出去，咁誒咁啊我翻翻去啦，翻翻去一翻到落車 ，Eddie 就話依、这個就係我哋香港第時嘅冠軍嚟噶啦，咁我嗰陣時覺得哇好興奮喎、哦，呃有個大師大師兄喺度讚我，咁誒、呃、沾沾自喜啦。咁跟住喺嗰個週末係第二日嘅兩場比賽咧，咁我亦都有一個好好嘅發揮啦。咁兩場我都攞咗冠軍。比賽完之後 ，Eddie 就話：你得啊你 ，OK 啊，今年你去鬥維園。我嚇、啊、去維多利亞公園鬥高卡，呢個係一個好大嘅盛事嚟嘅喎，我邊有資格？佢話得啊，我話你得啊得啊。咁去維園比賽嘅時候，之前咧。咁 Eddie 亦都介紹咗我識佢嘅師傅係 Suki Yamasa。Suki Yamasa 咧係日本嘅 Yamaha 車隊嘅廠車手嚟嘅。咁誒，佢亦都收咗我嘅徒弟。咁當時喺嗰個年代咧，其實李英健 March 咧已經係我師兄嚟噶，因為佢嗰陣時得十二歲，佢已經係跟緊 Suki Yamasa 學揸小型賽車。咁所以我一見到啊李英健，我都話、哎：師兄，師兄！圍院比賽嘅時候，我參加呢個本土級嘅比賽。咁亦都好好好彩啦，亦都有好嘅表現，贏到冠軍出嚟。跟住我就決定喺嚟緊嗰來年咧，就全年參加、呃、香港所有嘅賽事。咁亦都有好嘅成績啦。咁、呃、可以話自己對自己揸車嘅信心越嚟越大。咁亦都贏咗好多獎，直至到一九八八年呢。咁誒，阿黃石祥師傅就話：，喂，你高卡都贏得差唔多咯，係時候玩大車咯。我話嚇，玩大車得唔得啊？佢又唔怕，你得噶，你轉過嚟揸大車。咁嗰陣時就膽粗粗，就去買咗個寶馬 M 三，就喺一九八八年去參加澳門格蘭披治大賽嘅 ACP 賽事。咁我好記得我同我嘅前妻。有一晚十月份要去倫敦、呃、玩嘅
。咁佢上飛機之前咧，就喺爸爸媽媽屋企食飯，食完飯，我太太就撞我，喂，講啦，講啦。咁啊，終於鼓起勇氣話：，誒、哎，爸爸，今年十一月我去澳門參加賽車。咁我爸爸一句聲都冇出，企起身行一個房。跟住媽咪喺房走出嚟，咩話咩話？你今年澳門賽車唔係啊嘛？咁誒，跟住一翻純舌啦。咁誒，我太太又幫口話：，誒、哎，佢其實佢真係好好熱愛賽車運動嘅，佢唔係喺街飛嚟飛去黑夜飛車嗰啲人。咁啊，俾佢圓個心願咯，攞澳門賽下車啦咁。咁結果都係半推半就咁樣樣，講服咗我父母。都好開心，就係、是、第一場落去澳門比賽就攞咗冠軍。咁攞咗冠軍，我好記得啊！我爹哋就攬住我，喂，介紹俾朋友先。依、这個我仔啊，攞冠軍啊！依、这個我仔啊。咁我睇到一個父親同佢個仔嗰種矛盾，佢好擔心你去參加一個危險嘅運動，但係佢亦都好自豪、好 proud 你做到好好嘅成績。所以咧，依、这個係。永遠喺我個內心度咧，係好深刻嘅印象嘅。咁第一場澳門比賽，當然心情好興奮啦。咁我記得嗰陣時啲車咧，喺比賽前一個星期咧，就要喺柴灣個碼頭度落等船，咁樣運過去澳門嘅。每一年咧，運車嘅時候咧，就好似喺個馬圈度咁啊，好多評述家喺度話：啊，依只馬得，依架車得，依個唔得，依個唔得。咁有啲人就話俾我聽，喂，啲人呢就唔睇好你嘅，點解呢？你又未參加過澳門賽車，又第一次揸架左太嘅車，又未未試過依架寶馬 M 三，所以呢，你唔係黑馬嚟嘅，你係冇人睇好嘅。一共咧有三十位車手去角逐呢項嘅錦標㗎。係喺經過咗練習之後咧，就要五萬一號嘅車手啊李萬奇啊，出現咗最快先捉嘅時間就係兩分五十六秒六零嘅，跟住就係五萬五號嘅。好啦，比賽開始啊！先開始啊！睇下情況點樣先。首先放出嚟㗎啦，就係啊，五仔六架 M 三。咁而家咧嗰啲賽車咧一直啊向呢個漁中灣方面嗱、啊、去呢個蒲景灣方面進發啦。咁睇下蒲景灣，我睇下邊架領先先。第一係就係五十一號，五十一號，跟住咧就係六號，六十六號，同埋五十五號啦。當年其實咧好多高手喺度，喺度參加呢一場 ACP 比賽。我出去試車嘅時候已經攞到最快時間排頭位比賽。咁其實我當時攞到個時間呢，誒、呃、車隊同我講話，其實呢個時間亦都可以幫你報埋東望洋嘅喎，你已經入到東望洋嘅時間嘅咯喎。咁啊，我想唔想揸兩場？咁我諗啊，都係冇啦。我第一次參加賽車，都係集中精神揸 ACP 賽好啦。咁所以呢，我就冇參加到東望洋。其實都好順利嘅嗰場比賽。咁我又排頭位啦。誒、呃、贏到冠軍啦，攞到最快圈速啦，誒、呃、即係 full house 啦，我哋賽車所謂，咁第一次賽車係攞到咁嘅成績咧，自己係好興奮嘅。咁比賽完一九八八年攞咗冠軍，咁梗係個心好紅啦，好希望可以繼續比賽啦。咁亦都喺度想多謝咧，受受偉冠師傅咧，係帶我哋依一班幸運嘅車手咧，衝出香港嘅。佢帶我哋去東南亞參加唔同嘅賽事，俾我哋真係可以喺正規嘅跑道度去真正去練習同埋比賽，去更加了解賽車係咩一回事咯。因為去澳門賽咧，真係係要講好好彩嘅。你如果一個唔小心咧，你要等一年先可以再翻嚟可以上訴噶啦。咁所以仇師傅帶我哋出去東南亞咧，我哋可以去慢慢去了解自己嘅車，慢慢去。誒、呃、鑽研自己嘅技術，咁喺嗰幾年咧，我就可以話係一個寶馬嘅人啦。一揸揸咗七年嘅寶馬，咁喺七年裏面咧，我都有擁有個三架唔同嘅寶馬 M 3啦。咁兩架係 A 組嘅 M 3咁喺九三年尾九四年咧，我就買多咗一架 DTM 嘅 M 3咁嗰陣時啱啱。東南亞嗰邊咧，轉嚟可以俾我哋用一啲退役嘅 DTM 參加比賽。咁喺九四九五年咧，我都係揸 DTM 寶馬去參加比賽。咁喺九五年裏面咧，誒、呃、機緣巧合咧，就識咗一個日本嘅朋友。原來咧，佢係 Nismo 派嚟嘅卧底
佢嚟到東南亞睇個賽車咧，原來佢喺度觀察緊東南亞比賽，佢哋可唔可以去參加？佢用咩形式？佢哋可以去參與呢個賽事？咁有一個晚上，我哋喺度食飯傾偈嘅時候，咁佢就終於話俾我聽啦，佢係 Nismo 嘅。佢哋過嚟咧，希望可以揾一個合作嘅伙伴參加來年嘅東南亞賽事。咁誒，問我有冇興趣？我咦，當然有興趣啦 ！Nismo 咁大嘅車隊，同埋日產咁大嘅車廠喺背後 back up， 咁我哋一拍即合啦。咁就喺同年嘅九五年年尾咧嘅十一月澳門賽車咧，佢哋安排我第一次揸依個日產嘅 Sunny。Super Touring Car 嗰陣時叫做 Class Two 啊 ，Class Two 嘅賽車，咁啊好怪喎，人生好怪喎，我揸咗七年寶馬，咁喺臨賽澳門之前咧，珠海有一場比賽係街道賽嚟嘅，咁我當年就用我嘅 M 3 DTM 去參加比賽，咁亦都喺兩個圈後咧就發生咗一個嚴重意外，咁啊車咧係 total loss 咗啦，誒完全係撞毀咗啦。咁亦都係可以話我自己同寶馬咧畫上一個句號。呢個好怪嘅人生嚇，準備揸日產嘅時候，依架寶馬就會偷偷 lost 咗，咁啊冇咗依架車。九五年就開始真真正正揸一個日本車隊 Nismo 嘅賽車。咁 Nismo 嘅車係一個頭碌車嚟嘅，我揸七年都係揸寶馬揸後碌啦。咁當然需要一段時間嘅適應，咁日產亦都誒好、呃、大嘅幫忙，佢派咗佢哋嘅職業車手 Motoyama 半山節誒、呃、過嚟幫我去了解點樣樣去揸呢個頭碌車，係揸到最好嘅，點樣發揮到最好嘅，教我點樣去調教架車。咁喺呢個九五九六年呢個日產呢個階段咧，可以話我人生賽車階段裏面咧係一個好大嘅轉捩點。因為我係真真正正喺嗰年裏面咧，係令我成熟變為一個專業嘅車手。所有嘢有數據嘅，有工程師，呃、有 data logging 嗰陣時啱啱開始有 data logging 啦。咁所有嘅數據可以睇到，睇彎度點樣樣，剎車點樣樣，每一度有 sensor 可以 check 到你做緊嘅嘢，你邊度做得啱，邊度做得唔啱，點樣樣可以更加改善。呃、快啲嘅，可以全部可以分析曬俾你睇。我哋以前喺泰國賽車咧，試完車啊，好熱啊！喂 ，Charles， 我哋翻去游水啦，翻酒店游水啦。咁誒，中意就試車，唔中意啊游水。咁啊，揸日餐嘅時候就唔得啦。我好記得有一次都幾尷尬下嘅。我一翻到嚟就啊落、哎、車，攞、哎、水飲抹汗。咁、那個車隊經理就埋同我講話 ，Henry 生。佢話：下一次咧，如果我冇叫你落車咧，你係留喺架車度，你唔可以落車嘅。咁我知道，哇，好尷尬啊！我係一個好專業嘅車隊嘅經理，同你咁講，即係自己原來真係做得好好唔啱啊！咁啊喺嗰個過程裏邊就知道啦，啊，原來咧翻到嚟車隊同你傾偈，工程師同你講解點樣樣，瞭解嘅車嘅誒、呃、調節，需唔需要點樣改？每一次咧都會。誒、呃、改一啲唔同嘅 setting 俾你去試，咁你翻嚟要俾到好清晰嘅 feedback 啦、呃。誒個工程師咁樣依個過程咧，令我成為一個更加好嘅車手。同埋喺依一年裏邊咧，我發覺到原來我同個工程師嘅關係咧係好密切嘅，差唔多佢係我出車前嘅靈魂嚟嘅。我如果望佢望唔到佢嘅眼神，俾一個信心我咧，我係揸得冇咁好嘅。佢如果俾一個好肯定嘅眼神，我會覺得啊，好大信心，於是可以博快少少，誒、呃、揸盡少少。我從揸寶馬揸七年咧，咁一轉揸日產頭碌車嘅時候咧，有一個過渡期。咁、那、嗰個過渡期咧，就係、是、自己去點樣適應，由揸頭碌車嘅技術轉移去揸頭碌車。咁我好記得第一次喺澳門揸依架日產新年嘅時候咧，哇！揸到心都卜卜跳，因為架車咧係好 nervous 嘅，佢喺直路咧都好似個兔仔咁跳嚟跳去。你知澳門咧個跑道好好 bumpy 嘅，好好因為街嘅跑道
，咁啊車亦都係好敏感嘅，所以你揸喺裏邊咧，佢係架車係擠嚟擠去四圍走，揸到咧真係，我記得有一個彎咧，東方彎，我記得有一個圈，我過完之後咧，我直情係一手離開一胎盤，撳住個心，跳得太快直情，個心啊跳到啪啪聲，因為一入去咧架車已經係橫曬，咁好彩誒冇撞到。點解賽完澳門之後咧，我哋就去泰國十二月賽，誒、呃、當年年尾最後一場比賽。咁啊車當時咧運去嘅時候咧，就已經去到比賽前一日先到。咁啊賽會就話 OK 啦，朝頭早六點半俾你哋出去試車啦咁。咁六點半出去試車，我第二個圈就撞咗埋牆。咁我記得咧個 data logging 嘅 log 咧就係、是。impact 撞嗰下咧係一百三十九公里嘅，咁啊車架撞到攣曬，咁亦都好多謝我班泰國嘅 mechanics， 佢哋漏夜通宵收翻個車，咁我記得第二日星期日去比賽嘅時候 ，Nismo 話俾我聽，日本嗰邊 Nismo 嗰啲工程師話俾我聽，喂你啲泰國嘅 mechanics 好叻喎，架車佢哋係綁住個椰樹拉翻個架出嚟。拉翻正個架，即係冇得頂。我哋喺日本咧，從來都未試過咁樣做嘅。誒、呃，好開心，因為嗰個週末咧，日產派咗四十幾嘅人過嚟睇依個比賽。咁當然撞完車之後架車拉翻出嚟，當然唔係百分之一百啦。咁但係喺個尾位度開始追翻上嚟，最後完成誒、呃、季軍，咁我覺得都幾滿意咯。咁所以揸依個頭碌車嘅時候咧，可以話唔係真係咁順利。係一個好好好漫長嘅經歷嚟嘅，咁亦都多得 Moto Yamaha 喺日本過嚟泰國啦，同埋喺誒馬來西亞嘅佐科咧，教我點樣去揸依個日產，咁誒佢俾咗好多誒資訊我，令我更加明白個頭碌車點樣樣揸咧，係可以發揮得更加好嘅。咁我記得每一場，每一次佢嚟咧，佢臨走之前咧，我哋就會有一個比試嘅。咁就會大家都裝一套身胎，佢出去，我出去，一人做三個圈咁樣樣。我又喺、呃、泰國同佢爭差唔多零點七秒，到去到馬來西亞第二次嘅時候咧，係爭零點三秒。咁我覺得哇，我已經開始越嚟越、呃、明白呢架車點樣揸。咁同埋當時、呃日產啲人都話：，誒，佢係職業車手喎，你咧，你係其實你係一個 businessman 嚟嘅，但係你揸到咁嘅時間咧，已經唔錯噶啦。八十年代咧，我開始賽車嘅時候咧，好多人咧個腦裏邊咧諗賽車手咧就應該係黑黑實實、好大隻、紋身嘅人先係賽車手。咁我好多人都問我：，你賽車唔係嘛？你咁斯文嘅，你點賽車啊？咁即係因為個文化咧，大家都未明白原來賽車係一個運動嚟嘅。咁可以話咧，當時係我同另外一個賽車手 Charles q u a n 關兆昌咧，開始慢慢帶依個文化出嚟。咁誒開始咧、呃，香港嘅傳媒有報道啦，報道我哋喺東南亞嘅比賽啊，就越嚟越講得多關於賽車依、這個誒、呃、賽車運動。咁亦都同時咧，我同佢咧。就大家由朋友咧，就開始慢慢變咗誒、呃、熟的啦。咁佢同我係大家都好尊重賽車，大家都對賽車好認真，對自己成績都好認真。所以我哋慢慢開始咧，就有喺賽道上嘅誒、呃、摩擦啦。依好正常，你睇任何 Formula One 都係啦，隊友又有摩擦，誒、呃、車手同車手之間有摩擦。咁我同佢咧，亦都係。開始咧，越嚟越嗰個關係咧緊張，咁但係咧，我覺得係一個好良性嘅誒嘅競爭嚟嘅。好似最近我見到佢，我都話：喂 ，Charles， 你知唔知道啊？喺兩千年嘅時候，我賽車同你係爭亞洲房車總冠軍嘅時候，我每個禮拜都要跑幾次步，又去 gym。我話我年輕嘅時候追女仔，我都未去做 gym 啊，我為咗追你啊！我都要去做 gym， 一個禮拜做幾次 gym 啊！我自己諗翻轉頭咧，我只覺得自己好幸運，有關少昌呢個對手。咁係喺賽道裏面咧，大家係逼大家不斷嘅提升自己嘅水準，不斷提升自己嘅比賽能力
喺我賽車生涯裏面咧，關少章係我一個好重要嘅宿敵，我非常非常尊重呢個對手。咁我哋之間有好多好激烈嘅比賽，而家回想翻咧，全部都係啲美好好美麗嘅回憶嚟嘅。因為人生咧，如果你有一個對手咧，令到你瞓覺都瞓唔著，日頭起身咧，你就想去做 gym 嘅咧，我諗呢個影響對你好大下。喺二千年呢個亞洲房車賽裏面，咧，關少昌係代表寶馬車隊，咁我就代表誒標誌車隊嘅。咁我哋嘅比賽咧，差唔多係每一場都拗住，唔係佢第一就我第一，我第一佢第二，佢第一我第二。咁每一場咧，車隊都會帶一啲新嘅 upgrade 嘅零件過嚟，係都令架車可以改進彎好啲啊，時間快啲啊。我哋帶啲新嘅誒部件過嚟，佢對方德國又帶啲新嘅部件過嚟，所以每一場咧，大家都快咗，但係大對手又快咗，所以大家個競爭咧係嗰個喺個 level 咧係喺個最高嘅 level 度競爭，爭取呢個冠軍嘅。咁我好記得我哋係鬥到咧係最後一站澳門咧係分勝負，因為大家嘅分數咧都係拉得好近好近，我記得誒、呃、車隊同我講個策略，嗱而家喺澳門咧，我哋第一個目標咧就唔係想攞全場最好嘅成績，我哋要目標係攞咗亞洲冠軍先。咁所以你個對手咧就係、是、關少昌，你一定要贏咗佢先。我想講講一個啦，係對於誒、呃、關少昌嚟講一個唔係幾好嘅消息，因為咧就佢架車咧就冇辦法繼續作賽。咁啊，而對於李萬奇嚟講咧，亦應該係一個好嘅消息。係啦，因為佢攞唔到名次啦。李萬奇呢場一攞到分數咧，就已經足夠㗎啦。澳門呢場比賽裏面咧，咁佢分第一回合、第二回合嘅。咁喺第一回合咧，關少昌嘅車有少少問題，佢嘅車擺低咗，咁亦都表示我係攞咗二千年。當年嘅亞洲房車賽嘅總冠軍，咁喺第二回合咧，可以車隊話 O K， 你可以去享受啦，去玩啦，你誒、呃、拼命去揸啦，你中意點揸得噶啦。總言之，已經攞咗呢個亞洲房車冠軍啦。喺第二回合裏面咧，亦都好多朋友睇過呢個片段啦，就係、是、我同德國嘅房車冠軍顏士拿咧，最後嗰幾圈嘅比拼啦。咁當時我係揸喺佢前面，我係排緊第二位，佢係第三位嘅。咁佢係好希望超越到我，但係呢，呃、我喺前面，我就死守住個位置，因為我當時好記得我內心諗，如果俾佢過咗呢啲觀眾覺得啊都正常啦，外國車手快過香港車手係正常啦。但係我當時同自己講，我一定一定唔可以俾佢過我，我無論用咩辦法，我都要。守住我位置喺前面，咁結果呢，誒喺嗰兩個圈裏面呢，我哋有好激烈嘅競爭。我記得當時我個剎車系統呢已經開始好冧啦，所以喺個山上面嘅時候呢，我要不停嘅去泵嗰個剎車系統，等佢有返啲有返有翻個個剎車能力喺度。咁誒喺在場當然大家睇到佢逼得好緊要啦，佢亦都揸到誒架車極限啦。佢都喺好多個彎度都橫曬，咁亦都喺好多個彎度咧，佢都喺後邊撞我嘅。我記憶中佢起碼撞咗我六七次噶啦，咁但係我都死守住唔俾佢過。咁最後誒誒、呃呃、格仔旗嘅時候，我喺佢前面啦，咁我係跑咗全場嘅亞軍，佢係攞到季軍。咁亦都同同時咧，其實佢喺比賽後咧，亦都被取消資格嘅，因為咧佢原來起步之前咧。佢淋咗啲水喺個胎度，想起步起步嘅時候起得好啲，賽會就認為呢個係犯規嘅，咁就取消佢資格。咁第三名咧就由、呃、英國嘅 Simon Harrison 咧揸架 Ford Focus 升咗上嚟做第三位。咁比賽完之後咧，我記得米芝蓮胎咧同我講，米芝蓮胎嘅法國代表話：，唉，今年我哋冇帶一啲 special c o m p o n d 嘅胎嚟，如果帶咗嚟咧。全場總冠軍，我哋好大機會贏到，因為當年嗰啲歐洲嚟嘅車咧，佢哋全部用燈立胎嘅，咁我哋東南亞比賽呢啲咧就用米芝蓮胎，唔知道因為可能公司嘅策略啦，佢哋冇帶一啲特別嘅胎嚟，咁、呃、所以我哋冇一個特別嘅優勢，但係成個比賽咧係一個好愉快嘅經歷。
反映到我哋香港車手都有能力係同國際級嘅車手去爭奪冠軍嘅，因為我記得過咗格仔期之後咧，架車去到葡京灣嘅時候咧，我聽到嗰啲歡呼聲咧，係全場係好大聲。雖然我戴曬耳塞、戴曬頭盔咧，都聽到出面嘅歡呼聲係好大嘅。咁亦都當時喺澳門咧，好興咧夜晚咧就去嗰啲影相鋪咧買相嘅，買翻自己喺邊個灣嘅賽車嘅相啊我記得嗰晚咧，我去四圍買一張都買唔到自己嘅相。佢話你啲相全部俾人買曬啦。咁所以好多人問我，你最覺得你賽車生涯裏面邊一樣賽事你覺得係最有代表性嘅啦？咁我可以話、呃、其實每一場咧我都覺得好重要嘅。咁但係依一場咧可以話係自己有一個代表性喺度咯。车队嘅人都留心啊，睇一睇。啊，你又前边有部慢车，系啱晒啦，咪庆祝啊，啱晒，有部慢慢车啊，左左一左，嗱，睇下点样推啦，嗱，部慢车让俾 Henry， 啊，让埋俾部 BMW。<笑>一路得到實下，全部線位攞到盡曬啊！咁啊，嗱佢呢呢度根本呢度根本過唔到嘅，一定過唔到嘅。咁呢度俗稱啊，包圍山啊！咁啊，又落到摩罗园哇，推住啊，今次真系推住去，近期啊变啲公价嘅时间啦吓，咁啊吓，哇呢度都想过，公住系冇错啦，哇，哎呀，哇，系啦自己摆尾啊，哎嘅，好搏命啊，兰斯纳。嗱，真係呢啲咧就真係嚇技術嘅比拼，大家睇得到啦嚇，大家鬥車鬥咗咁耐。可能明顯啊，明顯個車頭冚啊，同時冷氣又冚咧就係啦，冚到。哇！白搭掹上網，你萬條揸得好定喎。揸得好啦，係啊，對揸得好啊。之後，因為佢今年咧全年咧都係揸呢只車咧鬥呢個亞洲嘅巡迴賽，所以揸慣揸熟啊，啊操控呢架車。佢手得好好啊。係啦，誒，你睇，哇，追唔到啦，呀，唔係大家應該唔得啦，應該唔得啦，係啦。咁啊 ，Henry 咧就應該以總名次嚟講咧，就係、是、為亞洲人咧攞翻一直嘅第三名嘅。哦，格仔其實咗啦，唉、哎，好似人咧都已經收慢曬好多啦啦。Henry 係第二個過終點而攞到咧個總冠軍，係好嘢，好嘢，非常。其實我都停咗差唔多六年冇賽車啦。喺二零一七年咧，就突然收到一個朋友 Eric 嘅電話，佢誒問我：你仲有冇興趣賽車啊？我哋搞緊個車隊。車咧競爭能力咧就冇噶啦，不過我哋想搞好成件事，將個宣傳搞到好好，咁樣樣去誒、呃、參加中國嘅超級房車耐力賽。咁我記得第一場係四小時嘅比賽，咁我哋去到試完車，開頭話玩下玩下啫，做下宣傳啫，但係發覺咦，原來我哋係有競爭能力嘅喎、哦，係有機會爭奪冠軍嘅喎、哦。咁啊，開始個個喺車隊裏面一個士氣咧越嚟越高啦。咁咧真係、呃、多謝大家嘅努力咯。喺二零一七年咧，呢、這個超級耐力賽裏面咧，我哋車隊係攞到誒、呃、廣東省嘅總冠軍。其實我哋距離全中國嘅總冠軍咧係爭好少好少嘅。咁喺二零一七年復出之後咧，好似機會一個接一個咁嚟參加咗呢個超級耐力賽咧。另外又有個華夏杯，華夏杯又有個機會俾我組織嘅車隊去參加呢個比賽。參加華夏杯二零一七年同埋超級房車賽，到二零一八年又有另外一啲機會去日本參加全年嘅、呃、mini challenge 嘅賽事。咁賽咗咁多年車啦，由後碌轉頭碌，好多轉類點，參加依樣比賽嗰樣比賽，其中有一個喺賽車嘅生涯裏面咧。一個都係一個突破啦，就係、是、到二零零六年嘅時候咧，我正式成為長安福特車隊嘅廠車手啦。由一個自己攞錢出嚟玩賽車、揾贊助去玩賽車嘅人咧，喺二零零六年咧正式係瘦身去揸賽車啦。咁自己咧覺得誒，即、欸、係、就是、我係起碼俾人係 r e c o g n i z e 係一個、呃有份量嘅車手啦，一個職業嘅車手，對我係一個好大嘅鼓舞咯。一揸就揸咗四年啦，幫長安福特揸咗四年賽車。咁停咗賽車之後，喺
喺舊年亦都有另外嘅公司又邀請我參加比賽，係出糧俾我去比賽嘅。咁我覺得人生咧，自己可以嘅工作咧，係做一樣嘢，自己最熱愛、最熱愛、最有 passion 嘅咧，我諗係真係一生何求。好多前輩賽到七十幾歲、八十歲都仲賽緊。所以呢，我係暫時唔會諗年齡呢個問題，因為年齡對我嚟講呢，我覺得唔係一個好大嘅影響。即係我今日唔係揸 Formula One， 我今日係揸房車或者揸 GT 嘅車，咁我覺得我嘅體能係可以維持得到嘅。